Todos vão falar do PIB que foi divulgado hoje pelo IBGE, PIB do segundo trimestre, que causou uma certa frustração. Se imaginava que pudesse vir com uma variação positiva, ele teve uma queda de 0,1%. Isso após uma expansão aí por três trimestres consecutivos. No trimestre anterior tinha sido o um crescimento de 1,2%. Quem vai analisar os números de hoje é o Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados. Sérgio, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, Sérgio, nós tivemos aí durante um tempo a previsão de um PIB negativo mesmo no segundo trimestre, quando se teve a segunda onda da pandemia, novos fechamentos, então vai pesar na atividade econômica. Mas aí, curiosamente, quando saiu hoje o PIB, ele saiu negativo, mas o setor de serviços, que é o mais atingido por qualquer medida restritiva, foi, veio positivo. Nós tivemos a queda maior da agropecuária e depois também a indústria com a variação negativa e uma queda da formação bruta de capital fixo que se traduz em investimentos. Não é? Como é que você viu esse comportamento da economia? É, eu diria assim, Denise, o, o, o PIB do segundo tri veio, de certa forma, numa estabilidade. Né? É, se crescer 0,1 ou subir 0,2, 0,4, como parte do mercado estava esperando, é próximo de zero, estatisticamente, digamos assim. Então, havia uma ideia de um crescimento de PIB próximo de zero uh, uh, no segundo trimestre, que é o que acabou acontecendo. Né? A, a divisão setorial, acho que também foi bastante razoável com o que se imaginava. Serviços com recuperação um pouco melhor. Né? A pandemia não estava afetando intensamente, uh, não afetou intensamente a atividade em março e abril, como a gente imaginava, apesar... Da, da, da variante naquele momento, a pandemia está muito agressiva. Né? A indústria, a gente via de fato de lado, que acabou aparecendo isso nos dados que são analisados, e a agricultura era a grande decepção do mestre, é, de forma esperada, por conta da, das quebras que a gente viu nas produções especificamente de milho, que tem um peso muito grande no segundo trimestre, é algodão e café, é mais um peso bastante forte, com a quebra que teve por conta da seca eh, as regiões de produtoras da segunda safra. Então, setorialmente veio dentro do que se imaginava, na margem também veio relativamente dentro do que se imaginava, então, apesar de ter sido negativo, eu diria que não foi tanto uma surpresa, né? não foi tão distoante em relação ao que se imaginava. Ah, agora, Sérgio, independentemente dessa variação do PIB no segundo trimestre, a gente já tem visto aí nas últimas semanas uma piora das projeções do mercado financeiro, de acordo com o relatório Focus, análises também de várias consultorias, de instituições financeiras, revendo para baixo a projeção do PIB deste ano e também do ano que vem. Do ano que vem está na faixa dos 2%, neste ano em torno de 5%. São variações muito pequenas nessas projeções, mas tem ocorrido, porque nós temos fatores de incerteza. Aí, juntando com esse PIB do segundo trimestre, o que você acha que dá para a gente esperar? Porque tem questão da crise de energia, tem aumento de preços, perda do poder de compra da população, aumento dos juros, clima político, tem uma relação enorme de coisas dando dor de cabeça, não é? Pois é, Denise, é isso mesmo. A gente está vendo um cenário agora que traz muita preocupação para o segundo semestre. É, o mercado, de fato, está desacelerando as projeções para esse ano. Né? Muita gente que estava com 5,5%, 6%, está revisando para baixo, a gente na MB tinha uma preocupação grande com, com essa aceleração da inflação, espe especialmente com a energia, que a gente via um impacto relevante acontecer agora no segundo semestre, a gente está há bastante tempo esperando um crescimento abaixo de 5% esse ano, de 4,7%. Agora, a gente está entrando em setembro, né, o 2021 está indo para o seu fim, a questão toda relevante agora, de fato, é 2022. E, de novo, aqui, infelizmente, as revisões também são para baixo. Né? O mercado está em torno de 2, a gente está com 1,4. Uh, e tem um cenário que é de inflação acelerada, com o IPCA, que por conta dos riscos que a gente tem, deve terminar o ano acima de 8%, e ano que vem quase 5%, fazendo com que o Banco Central tenha que subir juros com muito mais intensidade. A Selic, a nossa expectativa, vai terminar esse ano em 8,5%, para tentar conter essas expectativas de inflação ano que vem. E a crise hídrica, quer dizer, ela, ela acontece agora, mas ela tem, infelizmente, chance de se estender para o ano que vem. A gente não sabe se os reservatórios vão conseguir ser postos, se vai ter chuva suficiente para isso. É, consumo de energia ainda está muito forte, os sinais que o governo deveria dar em relação à contenção de demanda não estão acontecendo como se imaginaria, como se a gente gostaria que acontecesse. Então, a, a gente tem um risco muito grande crescente na questão hídrica, na inflação, como você bem lembrou, corta 
consumo da população por conta da renda real em queda e, consequentemente, os juros tendo que subir com intensidade, puxando o ritmo de atividade no ano que vem é, ainda mais para baixo do que tá, tava, o mercado estava esperando. Né? Esse, é um, esse é o grande risco que a gente tem para 2022. E se junta a essa situação política muito estável que a gente tem agora, né, com as dificuldades em Brasília em relação ao que, que vai ser o comportamento do governo em relação às reformas, que está cada vez mais difícil a gente conseguir ver essas reformas, as boas reformas avançarem, você não tem muito tempo hábil para isso, com a eleição se aproximando. Então, assim, você tem um cenário muito diverso, muito complicado que vem, uma eleição que está muito distante, você coloca esse cenário do momento afetando expectativa de consumo, expectativa de investimento, e infelizmente fazendo com que esse crescimento seja baixo, e infelizmente fazendo com que a gente possa até ter que revisar esses números ainda mais para baixo. Porque, olhando de hoje, tem um grande risco, infelizmente, da gente para frente ter que ver uh, revisões desses números ainda para pior. Tem um crescimento que vem em próximo de 1%, não é difícil de ver acontecer. Agora, Sérgio, só para nós finalizarmos, o governo aposta muito em alguns avanços regulatórios que ocorreram, como o marco do gás, a, vai entrar o 5G, ou a privatização da Eletrobras, concessões na área de infraestrutura, especialmente de transporte. Você acha que tudo isso consegue alavancar um investimento que possa fazer diferença no comportamento geral da economia? Só para fecharmos. Não tenho dúvida que esses sinais são positivos. Né? As coisas que foram feitas na parte microeconômica, a lei de falências, lei de independência do Banco Central, lei de saneamento, o novo marco do gás, as concessões que estão acontecendo, ainda vão acontecer esses semestres, tendem a acontecer ainda no primeiro semestre do ano que vem, boas concessões. Quer dizer, você traz uma perspectiva positiva para o longo prazo, não tenho dúvida. Né? Mas, assim, a, a parte microeconômica para funcionar adequadamente porque você está falando de horizontes muito longos para as empresas investirem, você tem que estar tá com o presente, com a situação macroeconômica muito bem encaminhada. Porque se você não sabe o que, que vai ser inflação, o que, que vai ser taxa de juros, o que, que vai ser crescimento, você vai ter dificuldade de fazer um bom caminho de investimento nessa economia que está muito instável. Então, o que a gente pede do governo é, precisa continuar essa trajetória microeconômica saudável que tem sido feita nos últimos anos, mas precisa ter um cuidado e uma atenção muito grande para a parte macroeconômica. E é essa que a gente está tendo dificuldade. Né? A inflação está elevada, juros têm que subir por conta disso, a política fiscal não está totalmente controlada. A gente viu ontem com um o projeto de lei orçamentária, né, com dificuldades muito grandes com os parâmetros que o governo coloca, muito irrealistas. Então, assim, tem um cenário do ponto de vista macroeconômico que não está indo nada bem, apesar do micro ter evoluções positivas. Né? Só que para o micro funcionar adequadamente, o macro está bem estabelecido. E é essa a dificuldade que a gente tem hoje. É isso, nós ouvimos o Sérgio Vale, que é economista-chefe da MB e associado. Sérgio, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, Denise.